okay so welcome all the students for this first session of cuet current affairs and jaisa ki aap jante hain mera naam dr shubhda choudhary hai aur meri phd jo hai wo jnu se hai international relations mein mera specialization वेस्ट एशिया और अरब मीडिया में है मेरी किताब का नाम द साइलेंट रेवोल्यूशन एट तहरीर स्क्वायर है मेरा एम ए वेस्टमिनस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से है एंड आई लिव्ड इन सेवन कंट्रीज इसके साथ एज एफ नाउ जूम डज नॉट गिव अस पोल ऑप्शन राइट आई डोंट थिंक सो जूम गिव अस पोल ऑप्शन बट एनी तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको तुरंत उसका आंसर बोलना है यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक दंसर वी डोंट है पोल ऑप्शन ओवर हेयर सो चैट पे मत लिखेगा बिकॉज चैट मुझे दिखेगा नहीं तो जो भी आपका आंसर है सही या गलत आप उसको बोलिएगा एंड आई टेल यू क्योंकि वो आंसर गलत क्यों है क्योंकि गलत ही होगा एनी वे लेट एस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे चांटर अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो ओके हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द यूएस हाउस स्पीकर पिछले बी यस पिछले एक वीक से देर वॉज दिस कॉन्टेस्टेशन गोइंग ऑन इन यू एस एंड बिटवीन द रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेट पार्टी बहुत ही ज्यादा इट वॉज लाइक अ बैटल ग्राउंड बहुत ही मुश्किल से दे हैव फाइनली चोजन द यू एस हाउस स्पीकर जिसका पोजिशन वेकेंट था सो केविन मेक कार्थी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ यू एस हाउस स्पीकर टूडे मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू इंडिया सो ये नाइट अकॉर्डिंग टू यू एस वेरी गुड राधिका बहुत अच्छा वेरी गुड कैरी ऑन Which tennis player announced his or her retirement? Anna Danilina, Roger Federer, Serena Williams, or Sanya Mirza? Who has announced his or her retirement? His last match is in Dubai, and then he or she is going to retire. For good, dear. Galat hi guess karo. Ha? Sanya. Roger Federer. Ah no no, Sanya Mirza is going to retire. She has made it um, public, and uska jo last. Um, मैच होगा वो दुबई में होगा एंड आफ्टर दैट शील रिटायर फॉर गुड और ये कल ही उसने रिटायरमेंट का पब्लिकली हेलो हेलो अभी अपने आप को म्यूट कर ले नेक्स्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर इंडियन म्यांमार बॉर्डर अभी न्यूज में आज इसलिए है बिकॉज Um, of uh, ceasefire like situation and वहां पे काफी स्कॉमिश हो रही है तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर का लेंथ क्या है ए वन फोर फोर थ्री किलोमीटर अच्छा वन ऑफ द थिंग्स किलोमीटर कभी भी प्लूरल में नहीं होगा यू नेवर राइट इट एज किलोमीटर्स इट्स ऑलवेज किलोमीटर so the same with meter um kisi bachche ne bola a but is answer a nahi hai aapko pata hai neuroscience ne kya kaha hai neuroscience ne kaha hai ki bhale hi aap kitne acche ho answer writing mein lekin mcqs jitna aap practice karoge every day basis pe utna zyada aapka mental development hoga brain ka energy boosting adrenaline ka supply hoga bahut hi acha aapko lagega aur aap galat galat answers de rahe ho mujhe bahut khushi ho rahi hai lekin ye bahut hi buri baat hai dear it is 1643 km indian myanmar ka border 1643 km hai ओके जोशी मत इज लोकेटेड वेयर इन विद स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा एक ही बच्चा जवाब देगा क्या बट बाकी के बच्चे जोशी मत अभी न्यूज में पिछले तीन दिन से है 
अरे डियर यू शुड गूगल दिस जोशीमत इज इन उत्तराखंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है एज यू नो चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973 और 2023 में वो 50 इयर्स कंप्लीट करने वाला है चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेज ऑफ इको फेमिनिज्म और इकोलॉजिकल मूवमेंट इन इंडिया जिसमें सुंदरलाल बहुगुना ने उसको शुरुआत की थी एंड द लेडी जो रैनी विलेज से जिन्होंने ऑटो का पूरा समूह जाके पेड़ों को हक किया था और कॉन्ट्रैक्टर्स को काटने नहीं दिया था पेड़ वो लेडी का नाम था गौरा देवी राइट तो फिफ्टी इयर्स आर गोइंग टू बी कम्प्लीटेड बाई चिपको मूवमेंट और इसके कारण अब क्या हो रहा है कि स्क्रोल ने या फिर वायर ने एक न्यूज रिपोर्ट किया था जिसमें डिटेक्ट अबाउट कि मैं कैसे सबको म्यूट करूं डियर म्यूट हो जाएं जो भी अनम्यूट है सिर्फ आंसर देने वक्त अनम्यूट हो ठीक है तो ये रिपोर्ट किया गया कि 50 इयर्स ऑन चिपको मूवमेंट का क्या हेरिटेज है तो उस न्यूज रिपोर्ट ने ये बताया कि बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन और सारी चीजों होने के कारण बहुत ही कंडीशन वहां पे बहुत खराब हो चुकी है और लोगों को रिहेबिलिटेट करने का अब जरूरत हो गया है एंड द प्रॉब्लम हियर इज कि मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइबल्स अब ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करने का अगर स्टेट रिहेबिलिटेट करती भी है तो बहुत बड़ा इशू ये होता है कि वो इतने सालों से उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो कैरी ऑन करते थे इट वॉज गैदरिंग राइट अब वो कहीं और जाएंगे कहीं और रिहेबिलिटेट हो भी जाएंगे तो वो अपना क्या अस्तित्व बनाएंगे दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड थिंग इज कि जब रैनी विलेज और पूरा आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट और इन सब का पूरा स्टडी हुआ तो पता चला कि कंडीशन बहुत खराब है एंड एवरीवन इज माइग्रेटिंग स्लोली एंड स्लोली जोशी मत अभी क्यों न्यूज में है पिछले दो तीन दिनों से बिकॉज वहां पे घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है इट इज नॉट अ फ्लड इट इज नॉट अ फ्लड घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है वॉल्स में क्रैक्स होने लगे हैं और वो पूरा का पूरा वो जो गाँव है वो डूबने लगा है and uh, this is because of the ecological imbalance and uh, around 30 plus families ko abhi relocate kiya gaya hai lekin aap sochiye ki pure gaon ko karna padega which is a massive issue to joshi mat ke bare mein aap zarur padhiye ye bahut hi abhi ek uh, tragic situation hai jisse india guzar raha hai next are aage chalo who is the chief minister of uttarakhand जो आज ही जोशी मत का सर्वे करने के लिए गए थे हरीश पुष्कर सिंह धामी धीरथ सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी और विजय बहुगुना पुष्कर सिंह धामी अच्छा सुनो ए सुनो 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 हेलो जितने भी बच्चे हैं ना चटाक से जो आंसर दे रहे हैं तो मैं बोलने का वेट करो पूरा क्वेश्चन उसके बाद अपना आंसर दो ऐसे कोई यहाँ पे बेल बजाया रहा है तो इसका आंसर है यस पुष्कर सिंह धामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड पहले किस स्टेट में आता था मैम कैन आई आंसर अरे हाँ हाँ यू ना यू आंसर यूपी यूपी में आता था कब ये इंडिपेंडेंट लाइक आजाद मतलब अलग हुआ आई डोंट नो अब बोलो बाकी के बच्चे गेस करो आई मेट फर्स्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हाँ प्रभु लेकिन अलग कब हुआ उत्तराखंड कब उत्तराखंड बना जिसको यूके भी बोलते हैं डियर आप लोग तो गूगल नहीं कर पाएंगे मुझे वैसे आंसर पता है लेकिन आई एम जस्ट चेकिंग कि कहीं मैं गलत ना बोल दू <laughs> उत्तराखंड यस आपका एज मेनी ऑफ द स्टेट्स लाइक झारखंड और एंड नहीं झारखंड छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड ये तीनों स्टेट्स आपके 2000 में बने थे अब ये जानने का क्या लॉजिक है देखो जब 1920s के दौरान में जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था जितने भी अलग अलग रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको प्रॉमिस किया था कि इंडिया के आजाद होने के बाद जितने भी स्टेट्स बनेंगे क्योंकि उस समय तो किंगडम्स और प्रेसिडेंसीज थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपके रीजन के हिसाब से जो और लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनेंगे अब 1947 में इतना बड़ा पार्टीशन हुआ तो नेहरू गॉट वेरी स्केर्ड कि 
इफ ही कंटिन्यूज विद दिस प्रोमिस तो कल को कहीं पार्टीशन इंडिया के अंदर ना हो जाए लैंग्वेज के कारण सो ही वॉज हेजिटेंट लेकिन फिर आपका 1956 में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसको एस भी बोलते हैं क्योंकि आंध्र तमिलनाडु आज का जो है वहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मूवमेंट्स करने लगे एंड uh, ये कमेटी बनी और उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वे फॉर्म स्पेसिफिकली साउथ इंडिया के आफ्टर इन आफ्टर 1956 एंड दे बोर्न ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के आधार पे बने थे 2000 में ऐसा क्या हुआ 2000 में जितने भी आपके स्टेट्स बने हैं छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो उत्तराखंड हो दे हैव बीन बोर्न आउट ऑफ ट्राइबल लिंकेजेस ट्राइबल लिंकेज के कारण ये बने हैं ट्राइबल हिस्ट्री कम्युनिटी के कारण बने हैं वो ऑल ऑफ देम ये तीन जिनका मैंने नाम लिया अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये बार बार यूपीएससी में पूछता है खासकर आपका स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी जो एसआरसी है उसके बारे में काफी क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं राइट right? तो एनी anyway, पुष्कर सिंह धामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड विच आउटफिट हैज बीन बैंड बाई द गवर्नमेंट ऑन सिक्स जनवरी ट्वेंटी आज सात तारीख है कल कौन सी ऐसी आउटफिट को अंडर यूएपीए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया लश्कर ए तैयबा अल उमर मुजाहिदीन अल बद्र पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जवाब दो आता नहीं है बट इट इज पी एफ ए पी एफ ए को कल बैन कर दिया गया है इंडिया में ये लश्कर तैयबा का एक विंग था और इसको यूएपीए के अंदर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है ये भी आपके फ्रंट पेज का न्यूज है भाई कल का नन ऑफ द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग ये किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं उठाए गए हैं ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं तो और इसके आंसर्स भी मैंने खुद ऑप्शंस भी खुद ही रखे हैं तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स से हैं और ये सारे क्वेश्चंस का कॉपीराइट मेरे पास ही है सो यू शुड नोट दीज डाउन एंड मेक अ लिस्ट ताकि आपको छह और सात जनवरी का क्योंकि आज आज के दिन का भी सुबह तक का क्वेश्चंस बनाया मैंने तो यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दिस ये कल का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था नेक्स्ट हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दी एन रिपब्लिक डे कैंप आप जान रहे हैं कि 26 जनवरी आ रहा है तो एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप कल से दिल्ली कांट में शुरू हो गया है कितनी कंट्रीज फ्रेंडली कंट्रीज आसपास की जो हमारी नेबर्स हैं वो आ रही हैं 15, 16, 17, 19 <laughs> 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 गैस करो गलत ही गैस करो लेकिन गैस करो ना कुछ तो इंटरेक्शन दो क्यों सेवनटीन को बर्थडे है आपका मैम तुक्का तुक्का था देर आर नाइनटीन कंट्रीज एंड इन कंट्रीज का नाम है इस तरह से चाइना नहीं है उसमें लेकिन उन कंट्रीज का नाम है टिक 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 these countries are ab dekho jacket ka ad dikhayega mujhe hmm so these are 2155 cadets hain jisme se 710 ladkiyan hain aur 19 friendly countries se aa rahe hain jisme aapka kyrgyzstan hai uh, mongolia hai aapke uh, कंट्रीज का नाम हाँ सो यूएसए है यूके है अर्जेंटीना है अर्जेंटीना को तो बुलाएंगे ये अभी फुटबॉल जीता है ब्राजील है मंगोलिया है रशिया है किर्ग रिपब्लिक है कजाकिस्तान है तजिकिस्तान है उजबेकिस्तान है ये सारे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं नेपाल है वियतनाम है मालदीव है मोजाम्बिक है मॉरिशियस है शशिल्स है सुदान है न्यूजीलैंड है और फीजी है इसमें कुछ इन कंट्रीज जो मिसिंग है ऑब्वियसली इस चाइना यूक्रेन 
um iran iraq egypt japan japan why it's interesting that japan is not here because japan is part of the j um aap agar ye jante honge ki there is this j dialogue which is happening j in the sense ki japan and uh, america and india ka which is on uh, corporation against china in the south china sea so it's very interesting ki why japan is not in there to ab ye 26 january tak chalega and all these countries ke log aa rahe hain which is a very big thing next which sect celebrated christmas eve yesterday yes kaun sa christianity ka sect के लिए क्रिसमस आज है और क्रिसमस ईव उन्होंने कल सेलिब्रेट किया था कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स ऑल ऑफ देम ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स का कहां पे हेड है मेन प्राइमरी हेड इट्स ग्रीस एक्चुअली तो कल जो है वाई दिस स्टोरी इज इम्पोर्टेंट इन करंट अफेयर Uh, not because ki unhone christmas eve celebrate kiya tha but the context in which they celebrated both ukraine and uh, russia are uh, officially following um, orthodox christianity or dono jagah aaj christmas hai but the war is going on isiliye this context is important once what happened ki uh, i have friends in eastern europe to bade ekdam khushi khushi mein 25 december ko happy christmas day unko merry christmas wish kar rahe hain they like hey, but दस दिन बात करना है सो दे लाइक की वी फॉलो ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टानिटी एंड दैट इज वेन आई केम टू नो कि अच्छा अलग अलग है मतलब आई न्यू अबाउट कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट बट आई डेंट नो कि ऑर्थोडॉक्स सेलिब्रेटेड क्रिस्टानिटी मतलब क्रिसमस एंड ऑल ईस्टर ऑल्सो लेटर जो मतलब आपका कम से कम दस दिन का गैप रहता है राइट नेक्स्ट वेर डिड द स्कूल शूटिंग इंसिडेंट टेक प्लेस इन यूएस कल रात कल हुआ है यूटा वर्जीनिया मिसिसिपी वॉशिंगटन यूटा जिस बच्चे ने यूटा बोला है वो सही बोला है लेकिन यूटा तीन दिन पहले हुआ था मैं ये कल का पूछ रही हूँ इट इज इन वर्जीनिया छह साल के एक बच्चे ने अपने स्कूल टीचर को इंटेंशनली गोली मारी है and the teacher is undergoing uh, has undergone life threatening injury the gun lobby is strong in us ab us 6 saal ke bachche ko gun kahan se mila is the primary question but gun violence is very strong in us um i think the only year when uh, gun violence high cases of gun violence were not reported in us it was 2020 during covid मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर रोहिंग्या रेफ्यूजीज वीगर रेफ्यूजीज कुकी चिन रेफ्यूजीज या फिर गद्दी रेफ्यूजीज रोहिंग्या नो देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है मोस्टली बट द इंटरेस्टिंग वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज इट कि अगर ये मतलब आई एम एन आर्टिस्ट लेकिन ये भी तो धब्बा है मेरे आर्ट के नाम पे दिस इज अरुणाचल प्रदेश इसके बाद आता है यहाँ पे नागालैंड फिर आता है मणिपुर फिर आता है आपका मिजोरम इसको याद करने का तरीका क्या है आ नाग मनी में दिस इज माई ओन क्रिएशन टू रिमेम्बर द जोग्राफी की यहाँ पे मैप्स में ऐसे रिलेटेड है This is Kuki Chin refugee. नए refugees ये create हुए हैं आपके uh, Rohingya refugees came from Myanmar. Uyghur refugees are in China. उनका कोई migration नहीं हो रहा है गद्दी refugees नहीं है ये एक tribal belt है उत्तराखंड में 
तो ये आपका मिजोरम बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये रिफ्यूजी क्राइसिस का रिपोर्टिंग कल से शुरू हो गया है एंड uh, बहुत ही सिचुएशन uh, अगर कंट्रोल नहीं की जाएगी इट विल बिकम प्रॉब्लमैटिक द प्रॉब्लम ऑल्सो इज दैट वी डोंट हैव अ रिफ्यूजी पॉलिसी एज सच एंड द बॉर्डर आर वेरी पोरस राइट इस साइड आपका चाइना है और इस साइड फिर आपका बांग्लादेश है सो हाउ वी डू बी कंट्रोल क्योंकि कुकिचिन रिफ्यूजीज विल पेनेट्रेट इन टू इंडिया सो दैट्स वाई इट्स गोइंग टू गेट वेरी सीरियस नेक्स्ट प्रोटीन फाउंड इन विच स्पीशीज ये आज सुबह का न्यूज है प्रोटीन फाउंड इन विच स्पीशीज कैन हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रे ऑक्टोपस वेल जेब्रा फिश या डॉल्फिन ये बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ है आज ही हुआ है गलत थी बोलो बोलो आई विल नॉट मेक फन ऑफ यू गलत थी बोलो जेब्रा फिश जेब्रा फिश आपके साउथ एशिया में पाया जाता है वहां के ओशन में पाया जाता है इसी का डिस्कवरी आज हुआ है कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो ह्यूमन वर्टिब्रे को स्पेसिफिकली पीपल हु सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्टिब्रे रिलेटेड प्रॉब्लम वर्टिब्रे तो पता है ना आप लोग को क्या होता है मेरा हाथ उसको वर्टिब्रे बोलते हैं रीड की हड्डी तो एनी वन हु सर्वाइकल डिस्क और स्लिप डिस्क और बोन मैरो इशू उन सबको हेल्प करने के लिए दिस इज अ मैसिव डिस्कवरी वेर डिड द टेंथ वेमेन साइंस कांग्रेस टेक प्लेस दसवा वेमेन साइंस कांग्रेस कहाँ पे इंडिया में हुआ इट वॉज अबाउट इको फेमिनिज्म एंड वेमेन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर पे क्या रोल है और कैसे वेमेन एंड एफॉरेस्टेशन का रोल है ये कहाँ पे हुआ अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप सीवीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एन किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन टी ए खासकर क्वेश्चन स्टेट पॉलिसीज पे पूछता है कि आपके देश में क्या हुआ सरकार ने क्या किया और ये सारे कॉन्फ्रेंसेज और ये कौन सी पॉलिसी कब ये सब एन बहुत पूछता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी इसका आंसर है नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी में ये कॉन्फ्रेंस चला इट इज अंथ वेमेन साइंस कांग्रेस नेक्स्ट अरे ये मुझे मत दिखाओ ओके वेर डिड द फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वॉटर विजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन टेक प्लेस वॉटर का इतना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वेरी गुड मध्य प्रदेश में कहा भोपाल यस इट वॉज इन भोपाल तो ये आपके मध्य प्रदेश में हुआ और वॉटर विजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक वाई इज दिस इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आज हुआ है एनी वे जी के लिए इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अभी वॉटर स्कॉर्सिटी यू एन ने फॉर एग्जाम्पल आज इस साल को मार्च में दे हैव डिक्लेयर अ वॉटर डे एंड वॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फूड सिक्योरिटी एंड इंडिया में फिफ्टी परसेंट इफ यू कंपेयर फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी सेवन जो ड्राउट है या फैमिन जिसको हम सूखा कहते हैं उसका परसेंटेज 50 परसेंट बढ़ गया है 2020 तक इसका मतलब कि बहुत ज्यादा आपका पानी की दिक्कत इरिगेशन में आने वाली है और आ रही है पिछले महीने तक झारखंड ने कम से कम अराउंड 35 लाख फार्मर्स को रिहेबिलिटेशन देने की कोशिश की बिकॉज वहां पे ड्राउट उसने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया नॉर्मली स्टेट्स नहीं एक्सेप्ट करती हैं मणिपुर के फार्मर्स ने वहां के सरकार पे काफी प्रेशर डाला कि वो ड्राउट घोषित करें 
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस महाराष्ट्र में इफ यू गो टू दिस यवतमल डिस्ट्रिक्ट यवतमल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है छोटी सी कॉल्ड एज विदर्भा विदर्भा इज दी फार्मर सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया वहां सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड करते हैं पिछले दो तीन सालों से जिस तरीके से मानसून का पैटर्न एंड क्लाइमेट चेंज के कारण जो चेंजेस आए हैं उसमें महाराष्ट्र इज फेसिंग समथिंग कॉल्ड एज वेट ड्राउथ और बहुत फसल जो है वो खत्म हो रहे हैं तो महाराष्ट्र के भी फार्मर्स ने एंड दिस इज लाइक वेट ड्राउथ इज अ न्यू कॉन्सेप्ट मतलब गीला सूखा क्या होता है but it is about crop failure which is happening right now in maharashtra teesri bahut important cheez hai ki punjab haryana pehle to bahut hi natural vegetation when i'm talking about natural vegetation i mean forest bahut high the fir unko kaatna shuru ho gaya aur fir agricultural land banane ki shuruaat hui and green revolution ke baad punjab haryana bahut aage chale gaye sare states mein in terms of प्रोडक्शन हम वीट पहले इंपोर्ट करते थे देन वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग वीट तो ग्रीन रेवल्यूशन से काफी फायदे भी हुए बट अब इतना ज्यादा इरिगेशन हो गया कि वहां पे और बिकॉज ऑफ दी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड ऑल दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम uh, फेस <coughs> करनी पड़ रही है and even now in punjab and haryana a lot of farmers have started committing suicide so this is important for you to know water vision 2047 takes into account ki kis tarike se all india level pe water scarcity or uh, water insecurity ko dur kiya jayega the next thing which is very scary is ki ek to aapka hota hai surface water dusra hota hai ground water ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत हाई मात्रा में इंडिया में हो रहा है और बिहार और बहुत सारे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर इतना इंटॉक्सिकेट हो गया बिकॉज आपके फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होता है ना तो वो जमीन से नीचे जा रहा है तो बिहार में फॉर एग्जांपल आर्सेनिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है विच इज अ पॉइजन इन ग्राउंड वाटर तो वॉटर का किस तरीके से आप प्योरिफिकेशन uh, करेंगे इज एन इश्यू क्योंकि फ्रेश वाटर रिजर्व सिर्फ थ्री है फ्रेश वाटर मतलब जो आपके ग्लेशियर्स और रिवर्स का पानी होता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स नेक्स्ट वेयर इज द एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट टेकिंग प्लेस राइट नाउ था ये छह तारीख के लिए ही लेकिन अब सात और आठ को भी होगा गेट वे ऑफ इंडिया इंडिया गेट एलोरा केव्स या सन टेम्पल it is one of its first kind astro tourism event it is happening at india gate ye kal bhi hoga aap mein se koi agar jana chahe kal sunday hai you can go and participate in it if you are in, in uh, delhi next where is the purple festival taking place purple festival ये ना, क्या होता है टेल यू लेटर बट पहले बताओ कि कहा हो रहा है महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला गोवा गोवा पपल फेस्टिवल क्या है तुक्का अच्छा था डियर द आंसर इज गोवा पर्पल फेस्टिवल इज बेसिकली अ फेस्टिवल फॉर इंक्लूसिवनेस ऑफ डाइवर्सिटी स्पेसिफिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए As you know, fourth of January was Braille Day. So Louis Braille, who invented the Braille script, his uh, birthday was. So the disabled, for uh, them, uh, or especially abled, for them, for them, this Purple Festival, can be included in which way? In the population and for these things. In Goa, this Purple Festival is being held. Okay. How many people have died from Purple in India due to Purple in India due to Purple in India? How many people have died in India due to extreme weather conditions in 2022? Not because of anything else, not COVID, not nothing. One thousand one hundred and seventeen persons, two thousand two hundred and seven persons, three thousand three hundred and seven persons, four 
4,407 persons. All over India. Is answer here? Two thousand two hundred and twenty-seven persons have died in India in twenty twenty-two due to extreme weather conditions, and this is a remnant of global warming and climate change. Global warming का मतलब ये नहीं है कि समर में बहुत गर्मी हो गई है. Winter ही देख लो दिल्ली का. Yesterday, um, जो ridge area है, uh, in Delhi touched one point five at night. Saftar Jung, which is the main center जहां से Indian Meteorological Department um, check mm -hmm. करता है कि क्या है temperature दिल्ली का रात को कल दो degree हो गया था वहां पे so this is also extreme weather condition which is because of climate change मेरा speed पूछने का question ठीक है ना मतलब it's not fast or is it fast जापान को पक्का चाइना चाइना को जिसने जापान बोला उसने सही बोला जापान जापान वॉज नंबर थ्री टाटा मोटर्स ने काफी इसमें तरक्की की है तो जापान को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने यह आज का न्यूज है नेक्स्ट वेर इज द प्रवासी भारतीय दिवस टेकिंग प्लेस प्रवासी का मतलब होता है डायस्पोरा मतलब एनआरआई वट एवर इंदौर भोपाल पन्ना ऑल ऑफ दम इंडिया के जितने भी डायस्पोरा के सिटीजन हैं इन द सेंस की जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं उनके लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया गया है आज इसका कहां पे ये सेलिब्रेशन हुआ इट टुक प्लेस इन इंदौर टुडे राइट प्रवासी का मतलब डायस्पोरा होता है नॉट रिफ्यूजी नॉट इवन शरणार्थी Anyone who just doesn't stay in your country anymore, तो ये भारतीय दिवस का इस तरीके से शुरुआत हुआ है सुरक्षित जाए परीक्षित जाए हैज बीन रिलीज ऑन दिस ओकेजन मतलब डायस्पोरा है तो आप जाएंगे ही ना तो सुरक्षित जाए सेफली जाए परीक्षित जाए एग्जामिन होके जाए हैज बीन रिलीज ऑन दिस ओकेजन ये क्या है ये कमोमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प है ये बैंक का एक नोट है कॉइन है ये एक एयरक्राफ्ट है या ये सारी चीजें हैं प्रवासी दिवस पे ये चीज रिलीज हुई है क्या है रिलीज बोला है मैंने दैट इज हाफ ऑफ द हिंट पोस्टल स्टैम्प है थैंक गॉड किसी ने एयरक्राफ्ट नहीं बोला सो इट इज अ पोस्टल स्टैम्प ओके नेक्स्ट फाइव डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ रुपीज फिफ्टी टू करोर हैज बीन इनोग्रेटेड इन कहा पे आपका पांच डेवलपमेंट वर्क वर्थ रुपीज फिफ्टी टू करोर सरकार ने डेवलप किया है अब एनटीए इस तरीके की क्वेश्चन बहुत पूछता है उसको बहुत अच्छा लगता है सब क्वेश्चन पूछना तो मणिपुर मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश गेस अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी सबसे कम है इंडिया में सेवेंटीन पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर
it is mizoram the answer is mizoram next who has written the memoir spare ye to jante honge prince harry prince william joe biden obama prince harry ah yes bahut news mein hai bahut controversy ho rahi hai anything in famous is famous प्रिंस हैरी ने लिखा है स्पेयर ये इनका अपना पर्सनल मेमोर है जो रिलीज हुआ है नेक्स्ट हु रोड द बुक रीड मी डॉट टी एक्स टी एडवर्ड स्नोडन जूलियन असांज चेल्सी मैनिंग डैनियल एल्सबर्ग चेल्सी मैनिंग ट्रांसजेंडर जिसने विकी लीग में जूलियन असांज की मदद की थी एंड uh, उसकी एक किताब है जो रिलीज uh, हुई है पिछले साल आई गेस नवम्बर में एंड इसमें बहुत सारा यू नो ऑल दी विकी लीग्स का जो प्रोसेस है एंड क्या क्या उसको मुश्किल हुई ऑल्सो द एंटायर एज अ मेल इन द मिलिट्री कैंप क्या इशू हुआ था ट्रांजिशन में क्या इशू हुआ था एंड ऑब्वियसली सी आई एंड एवरी थिंग का उसने इसमें मेमोर में लिखा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बाकी के सारे आपके जो हैं ऑल ऑफ दैम आर विसल ब्लॉज ऑल ऑफ दैम तो एडवर्ड स्नोडन की भी किताब आई थी विच वॉज परमानेंट रेकर्ड जूलियन असांज की किताब आई डोंट थिंक आई है चेल्सी मैनिंग की किताब है रीड मी डॉट टी एक्स टी अ डायरेक्ट फ्लाइट हैज बीन इनोग्रेटेड टूडे फ्रॉम भुवनेश्वर टू डैश ये एक डायरेक्ट डोमेस्टिक फ्लाइट आज से शुरू हो रही है कहा पटना बनारस एजवाल रोड किला ये डायरेक्ट फ्लाइट है भुवनेश्वर से टू रोर किला रोर किला कहा है जा रोर किला कहा है उड़ीसा उड़ीसा में है झारखंड झारखंड में है रॉल केला इज अ प्लान सिटी लोकेटेड इन दी नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगर ऑफ ओरिसा सुंदरगर इन नेस्ट टू मयूर भंज जहां से आपकी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू एंड इट इज दी थर्ड लार्जेस्ट अर्बन अग्लोमरेट इन ओरिसा आफ्टर भुवनेश्वर एंड कटक जस्ट अ सेकेंड पॉज Okay, so yes, it is in Orissa. Next, आगे चले pause है अच्छा okay आई okay sixth edition edition of परीक्षा पे चर्चा will take place where मतलब when actually not where when छब्बीस जनवरी सताइस जनवरी अट्ठाईस जनवरी तीस जनवरी मोदी अंकल के साथ है क्यों 
किस कंट्री ने आज यूक्रेन को थ्री पॉइंट सेवन फाइव बिलियन डॉलर देने का प्रोमिस किया है फ्रांस यूके इंडिया यूएस 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 ने किया है दो इट शुडंट बी लॉजिकल कि अच्छा मतलब डोंट मेक दैट मिस्टेक कि यूएस डी है तो यूएस ही होगा बिकॉज यूएस डी इज द यूनिवर्सल करेंसी डॉलर इज द यूनिवर्सल करेंसी तो फ्रांस भी अगर देगा तो वो भले ही वो यूरोज में नहीं देगा वो डॉलर में ही देगा राइट right? तो एनी anyway, ये बाइडन ने किया है विच कंट्री इज होस्टिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नेक्स्ट वीक ये बहुत बड़ा एक समिट होने वाला है जो इस कंट्री के लिए बहुत बड़ी एक तरक्की है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ यानी कि आपके सारे डेवलपिंग कंट्रीज Uh, का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाला ये आपका होने वाला है समिट इट इज पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल एंड इंडिया तू कम आ दो आई विल नॉट कमेंट इंडिया Dances India, yes. Which Indian state has started caste-based surveys from today? UP Bihar, West Bengal, or Assam? Caste-based. Bihar, Bihar, Bihar. Yeah, yes. And then the next uh, point, next um, phase of it will be uh, uh, to understand the political and economic situation of the particular caste. So Bihar ne shuru kiya. Next, Dash represents Digital India Awards. 2022 at Vigyan Bhavan, New Delhi today. Kis particular um, personality ne ye Digital India Awards aaj uh, present kiye hain? Narendra Modi, Amit Shah, Draupadi Murmu ya Jagdeep Dhankar? Draupadi Murmu. ने ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं नेक्स्ट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शुरू हो रहा है इज फ्रॉम बनारस ऑन रिवर गंगा टू डिब्रूगढ़ ऑन रिवर झेलम रावी ब्यास या ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र पक्का yes. हाँ तो ब्रह्मपुत्र ही है ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है I was debating with one of the students ki, Are, hamara, matlab, uh, kya patna se bana rasam, uh, pani se ja sakte hai, pani se ja sakte hai. And I was always telling ki nahi ja sakte hai. Jabki hamara pehla national waterway jo hai, it's connecting um, aapka, it is from uh, UP till Assam actually. To ja sakte hai. Uh, और ये वाला तो उस नेशनल वाटर वे का एक और बड़ा उपलब्धि है ब्रह्मपुत्र रिवर पे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन के कारण ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज बनाया गया है और अच्छा ये तो हम बोल नहीं सकते व्हेन डज दिस क्रूज स्टार्ट ये कब शुरू हो रहा है नौ जनवरी दस जनवरी ग्यारह जनवरी बारह जनवरी ये दस जनवरी से शुरू हो रहा है नेक्स्ट अरे आगे चलो विच फेमस इंडियन एक्टर वॉज बॉर्न टूडे शाहरुख खान सलमान खान इरफान खान आमिर खान इरफान खान हाँ आज इरफान खान का बर्थडे है यस वेरी गुड शाहरुख खान का सेकेंड नवंबर है बाकियों का मुझे याद नहीं है 
इन अ फर्स्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि आई एफ इंडियन एयरफोर्स की विमेन फाइटर पायलट पार्टिसिपेट करेंगी एरियल वॉर गेम्स में मतलब इससे पहले ऐसा हुआ है कि बाहर की कंट्री के एयरफोर्स पायलट्स आए हैं इंडिया में एरियल वॉर गेम्स हुआ है पहली बार इंडिया के पायलट बाहर जाएंगे तो ये विमेन फाइटर्स जाएंगी किस कंट्री में ये एरियल वॉर गेम्स होने वाला है चाइना फ्रांस यूके जापान ये एरियल वॉर गेम्स जापान में होने वाला है आज की ताजा खबर है ये जैक मा हैज टू गिव अप कंट्रोल ऑफ विच चाइनीज फिनटेक जायंट जैक मा इज अ ग्लोबल बिलियनर वेरी वेरी फेमस चाइनीज कौन से फिनटेक uh, कंपनी का उनसे पावर और शेयर्स और ये सारी चीजें अब ले ली जा रही हैं। इट इज पेट्रो चाइना इट इज ए एन टी इट इज पी एन जी ए वाई इट्स पिंग एंड इंश्योरेंस ये चारों चाइनीज कंपनीज हैं। सी क्यों पंगे से पंजे पट इट इज ए एन टी ए एन टी ग्रुप के वो हेड थे ए एन टी ग्रुप का ओनरशिप उनसे ले लिया जा रहा है बी कीपिंग इन छत्तीसगढ़ इज अंडर विद स्कीम छत्तीसगढ़ में बी कीपिंग हनी मधुमक्खी वो उससे काफी शहद विमेन बनाती हैं विमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप में बहुत मदद किया गया है उससे कौन सा स्कीम uh, के अंदर ये uh, लागू किया गया है नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नेशनल बी कीपिंग मिशन विमेन एम्पावरमेंट मिशन नेशनल बी के बी मिशन बिल्कुल पता था सबसे इंटेलिजेंट यही आंसर देगा ऐसा कोई मिशन ही नहीं है मैंने बनाया है वुमेन एम्पावरमेंट जी नहीं ये भी नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं लेकिन ऐसा कोई मिशन नहीं है मैम सेकंड हॉर्टिकल्चर मुझे तो यही लग रहा है आप सब एक एक करके बोल दो तो एक ही तो बचेगा उसके बाद वही लगेगा फ्लोरिकल्चर तो हो नहीं सकता है बीज तो मधुमक्खी फ्लावर तो कलेक्शन नहीं है हॉर्टिकल्चर ही होगा आंसर हॉर्टिकल्चर मिशन सुरजागढ़ यात्रा इन गरीचोली इज गोइंग ऑन फॉर वीमेन्स राइट्स डिसेबल्ड पीपल्स राइट्स ट्राइबल राइट्स या दलित राइट ये महाराष्ट्र में हो रहा है ट्राइबल राइट्स के लिए ये महाराष्ट्र में हो रहा है सुरजागर यात्रा एंड दे आर ऑल द ट्राइबल एक्टिविस्ट जब भी हम ट्राइबल एक्टिविस्ट की बात करते हैं ब्रिटिश के टाइम पे तो वी जस्ट थिंक अबाउट बिरसा मुंडा उसके अलावा भी बहुत सारे तो नॉट दैट आई एम टेकिंग अवे द आई कांट आई एम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट बट वन थिंग विच आई फाउंड आउट अबाउट बिरसा मुंडा इज लाइक जिस जर्मन स्कूल में वो पढ़ रहे थे उसमें उनको जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था देन ही रिनाउंस एंड लेफ्ट ऑल ऑफ इट एंड उन्होंने अपना रिलीजन अपना फेथ शुरू किया था जो उनके डेथ के बाद ही डाइड इन द जेल इट गॉट रेज बट बिरसा मुंडा ने ट्राइबल राइट स्पेसिफिकली मुंडा जोराव सांथल्स जो भी झारखंड के थे उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे सो दिस इज अबाउट द ट्राइबल राइट्स इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं एंड हर ट्राइब्स का अपना कल्चर और अपना फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है तो ये कमोमोरेट करने के लिए वहाँ के ट्राइबल एक्टिविस्ट जिनकी जान गई थी उनके लिए ये यात्रा की जा रही है विच सिटी जू मेक स्पेशल अरेंजमेंट टू कीप एनिमल्स मॉम ये पूछेगा नहीं है मैं ही पूछ रही हूँ दिसपुर शिलोंग गुवाहाटी आई वॉल इतनी ठंडी पड़ रही है किस पर्टिकुलर सिटी के जू ने एनिमल्स के लिए उनको गर्म रखने के लिए 
स्पेशल अरेंजमेंट्स किया आपने जू में गुवाहाटी यस गुवाहाटी और इसके साथ आपका खत्म हो गया